ஹீமோலைட்டிக் அனிமியாவில் கேசஸை பற்றி பார்ப்போம் இதில் கேசஸ் பார்த்தோம்னா இன்ட்ரா வாஸ்குலர் ஹீமோலைசிஸ் அதாவது பிளட் வெசில்ஸ்குள்ள நடக்கிறத பற்றி பார்ப்போம் பிளட் வெசில்ஸ்குள்ள நடக்கிற மாதிரி பற்றியும் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா கார்பஸ்குலர் அதாவது ரெட் பிளட் செல்லில் வெளியில் நடக்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் மெக்கானிக்கல் வால் ஹீமோலைசிஸ் ஹார்ட் வால்வில் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும் போதே இந்த ஆர்பிசி செல்ஸ்லாம் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி டேமேஜ் ஆகும்போது ஹீமோலைசிஸ் நடக்கலாம் அதனால் அனிமியா வர வாய்ப்புகள் இருக்குது மைக்ரோ ஆன்ஜியோபதிக் ஹீமோலைசிஸ் மைக்ரோ ஆன்ஜியோபதிக் ஹீமோலைசிஸ் என்னென்னா அதாவது இங்கே ஒரு கிளாட் ஏற்படும் போது இந்த ஆர்பிசி செல்ஸ்லாம் போகும்போது டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி டேமேஜ் ஆக ஆரம்பித்தா இந்த மாதிரி கீமோலட்டிக் அனிமியாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இம்யூன் மீடியேட்டர் ஐஜிஜி ஐஜிஜி வந்து ரெட் பிளட் செல்லில் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்டிவேஷன் நடக்கும்போது அனிமியாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ப்ரோக்சி சொம்மல் நொக்டோர்னல் ஹீமோலை ஹீமோக்ளோபினோரினியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐஜிஎம் ஆட்டோ இம்யூன் ஹியூமோலைட்டிக் அனிமியா கோல்டு பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ்மோலைசிஸ் ஆஸ்மோலைசிஸ்னா என்னென்னா ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷனில் இன்ஃபியூஷன் அதாவது நம்ம ட்ரிப்ஸ் ஹைப்போட்டானிக் சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ட்ரிப்ஸ் ஏற்றும்போது அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்றிட்டோம்னா இந்த ஆர்பிசி செல்ஸ்லாம் வந்து உப்ப ஆரம்பிச்சிடும் அது உப்பி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஹியூமோலைசிஸ் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பிளட் அதாவது இப்போ வந்து ஏ பாசிட்டிவ் காரணக்கு பி பாசிட்டிவ் பிளட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்ற ஆரம்பித்தோம்னா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பிளட் நடக்கும்போது அனிமியாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஹீமோசுடரின் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் டு த பேஷண்ட் ஹீமோசுடர் சுடரின் யூரின் அதுவும் அந்த பேஷண்ட்டில் ஹீமோசுடரின் யூரின் பார்க்கலாம் ரத்தம் கலந்த ஒரு யூரின் அதாவது ரத்தம் கலந்த ஒரு யூரின் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் மலேரியா மலேரியானால் இந்த ரெட் பிளட் செல்ல அதெல்லாம் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்க ஸ்ப்ளீனோ மெகலி ஸ்ப்ளீன் வந்து ஊத ஆரம்பிச்சோம் அது எப்படி ஊத ஆரம்பிச்சோம்னா செக்வஸ்ட்ரேஷன் அந்த ஆக்டிவிட்டியாக மோனோசைஸ் அண்ட் மேக்ரோஃபைஸஸ் அதாவது ஸ்ப்ளீனோ மெகலி செல்ஸ் வந்து ரெட்டிகுலோ என்டோத்திரியல் செல்ஸ் இருக்கும் ரெட்டிகுலோ என்டோத்திரியல் செல்ஸ் கண்டெயின் ஆஃப் மேக்ரோனோசைஸ் அண்ட் மேக்ரோஃபைஜஸ் மோனோசைட்ஸ் மேனோ அந்த மேக்ரோஃபைஸ் அதிகமாக இருக்கிறது ரெட்டிகுலோ என்டோத்திரியல் செல்ஸில் மட்டும்தான் அதனால் ஸ்ப்ளீனோ மெகலி நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆர்பிசி ஸ்ப்ளீனோ மெகலி போய் சீக்கிரமாக டெஸ்ட்ராய் டெஸ்ட்ராய் ஆகிரும் அதாவது ஆர்பிசி வந்து ஸ்ப்ளீனோ மெகலியில் போயிட்டு திரும்பி வந்து சர்க்குலேஷனில் வரும் அப்படி டேமேஜான செல்ஸை மட்டும்தான் அந்த ஸ்ப்ளீனோ மெகலி எடுக்கும் மிச்சம் ஒரு நல்ல டேமேஜ் ஆகாமல் நல்லா இருக்க ஆர்பிசி வந்து இந்த ஸ்ப்ளீன் வந்து ஒன்றும் பண்ணாது நல்லா இருக்க ஆர்பிசியை ஒன்றும் பண்ணாது வயசான இருக்கிற வயசானது டேமேஜ் ஆனது அதை மட்டும் மோனோசைட் மேக்ரோஃபேஜ் மூலமாக டெஸ்ட்ராய் போனோம் இப்போ மோனோசைட் மேக்ரோஃபேஜ் எண்ணிக்கை அதிகமாக ஆகும்போது இந்த ஆர்பிசி வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அனிமியாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே இது வந்து இன்ட்ரா கார்பஸ்குலர் இன்ட்ரா கார்பஸ்குலர் அப்புறம் வந்து கார்பஸ்குலர்னால் இந்த ரெட் பிளட் செல்லுக்கு உள்ளே நடக்கிறது என்ன அப்படிங்கிற சொல்கிறது பற்றி அதாவது ஹீமோக்ளோபின் டிஃபெக்ட் ஹீமோக்ளோபின் டிஃபெக்ட்னால் பறக்கும் போதே இன்ட்ரா கார்பாஸ்குலர்னு சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஹெரிடிட்டரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த பிறக்கும் போது ஜெனடிக் டிசார் லைக் இந்த ஹீமோக்ளோபினில் வந்து ஏதாவது மாறுபாடு ஏற்படும் போது உதாரணத்துக்கு சிக்கல் செலமியா அந்த தாளசேமியா அதான் ஜெனடிக் டிஃப டிசார்டர் அது நடக்கும் போது இந்த மாதிரி அனிமியாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செல் மெம்பரின் டிஃபெக்ட் அது அந்த செல் மெம்பரில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஏற்பட்டா இந்த மாதிரி அனிமியாக வரும் அதாவது ஹீமோலைட்டிக் அனிமியாக வரும் அதாவது வந்து ஹெரிடரி ஸ்பீரோசைட்டசிஸ் அதாவது வந்து ஆர்பிசி வந்து ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனாலையும் ஹெரிடரி எலிப்டோசைட்டோசிஸ் ஆர்பிசி வந்து டிஸ்கு ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரியும் ஹெரிடரி ஸ்டோமோட்டோசைசிஸ் அதாவது அந்த செல் மெம்பரின் வந்து சோடியமும் பொட்டாசியத்தையும் ஈஸியாக லீக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சோடியமும் பொட்டாசியம் ஒரு செல்லுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லைன்னா அது செல்லுக்கு ஒரு எனர்ஜியே கிடைக்காது அப்புறம் என்சைம் டிஃபிஷியன்சி என்சைம் டிஃபிஷியன்சி அந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படி பண்ணாமல் ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறத குறைக்கிறதுக்காக குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸ் வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸை குறைக்க ஆரம்பிக்கும் இது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி என்சைன்டிவ் ஹியூமாலிட்டிக்கு அனிமியாக வரும் அதே மாதிரி பைரவிட் கைனேஸும் பைரவிட் கைனேஸ் இந்த ஜி சிக்ஸ் பீடி இல்லைனா இந்த ஹியூமாலிட்டிக் அனிம